Atukuzwe ainuliwe mfalme Zumaridi mamlaka bwana Mungu chini ya jua na kusalimu kwa jina lake takatifu ambao unaitazama Zumaridi News TV mimi ni Yohana Gervasi nipo na Haruni Aweso ambaye sasa hivi yupo katika mkono mtakatifu wa mfalme Zumaridi mamlaka bwana Mungu chini ya jua lakini kabla hajaja katika mikono mitakatifu ya mfalme Zumaridi alikuwa akitumia madawa ya kulevya aina ya bangi ambapo watu wengi wanaita majina mbalimbali kuna watu wanafahamu kwa jina la ganja wengine vya Arusha wengine stiki na majina mengi mengi ambayo watu wameamua kuibatiza weather kwa matumizi yao binafsi au kwa walichokiona au kwa sababu ambazo mimi na wewe pengine hatujui lakini siku ya leo Haruni Aweso atakwenda kutujuza kwa mara ya mwisho amevuta bangi lini aliyachaje achaje na chanzo cha kuvuta bangi ilikuwa ni nini ni yepi ambayo aliashuhudia katika bangi je bangi ina faida au ina hasara na mengineyo mengi ambayo roho wa Mungu atatupa neema mimi na wewe kupata kuyajua hivyo endelea kuwa pamoja nasi paka pale tutakaposema bye bye Atukuzo mfalme Zumaridi. Amen mtumishi wa baba. Mtumishi wa Mungu Haruni Aweso wewe kwa mara ya mwisho bangi ulivuta lini na ni nini ambacho kisababisha paka bangi ukaiacha? Kwa mara ya mwisho mwana mtangazaji ndio. Kwanza nasema kwamba namshukuru mfalme Zumaridi mamlaka ya Bwana Mungu chini ya jua. Ndio. Kwamba sababu kubwa yeye ndio alizosababisha kwangu mimi mpaka kuweza kuacha bangi. Na sio kwa ufahamu wangu au mwelewa wangu. Kwa mara ya mwisho kuiacha bangi ilikuwa ni tarehe tisa mwezi wa nane mwaka elfu mbili kumi na saba ndio wa majira ya jioni ndio niliamua kuiacha bangi nini kilitokea ilitokea kwamba siku hiyo tarehe hiyo nilikuja kusomewa ramani ya maisha yangu kwa falo mezumalili mamlaka ya bwana Mungu chini ya jua baada ya kusomewa ramani ile iliongea mambo mengi makubwa ambayo alikuwa anazidi fahamu wangu ndio lakini nikagundua kwamba hapa yuko Mungu. Na mambo mbona nilikuwa nayafanya japo nilikuwa najua kuna Mungu lakini sikujua ni Mungu yupi. Ndio. Kwa hiyo pale ndipo nilithibitisha kwamba kuna Mungu ambaye anaweza akaniponya mimi kwa kila namna ya maisha. Kwa hiyo nilijaribu kuacha kwa uweza wake maana yeye ndio aliweka uweza ndani yangu kuacha bangi. Niliamua kuiacha siku hiyo tarehe hiyo. Amina. Hebu turudi nyuma. Watu wengi wamekuwa wakitumia vitu fulani kwa imani fulani kwa mfano. Mtu mwingine anaamini kwamba mimi ni kinywa pombe mchawi hawezi akaniwangia. Mwingine anaamini kwamba mimi ni kila vya Arusha, yani nitakuwa katika hali fulani ya namna fulani. Labda pengine wewe kwa mara ya kwanza kabisa unavuta bangi unakumbuka sababu ilikuwa ni nini na pengine labda ilikuwa ni mwaka gani? Ah, nakumbuka kuanza kabisa kwa kuvuta bangi mimi nilikuwa ni mwaka 89 89 eh ndio ilikuwa naanza anza kuvuta bangi kwa mara ya kwanza ni tunataka kujua ni ile siku ya kwanza unachukua bangi unaweka mdomoni kwamba nilikuwa niko shuleni ndio nilikuwa ni siku ya mtihani mtihani wa moko darasa la 4 ndio nakumbuka kipindi hicho nilikuwa na marafiki zangu wawili na mimi mwenyewe nikiwemo watatu ndio sasa tulikaa kwenye chumba cha mtihani baada ya kumaliza zoezi la mara ya kwanza tukatoka nje kwenye mapumziko. Ndio. Wakati wasubiria zoezi la mtihani wa Imla. Ndio. Ambalo maswali na kuandika unapewa swali na unaandika na kujibu we mwenyewe. Ndio. Sasa baadaye wenzangu wakanambia sasa bwana tutoke kwanza kwenye mapumziko. Kwenye kutoka kwenye mapumziko na shangao wenzangu tukaenda kwenye podi kwenye miti. Kwa kuna miti miti mingi sana shuleni pale. Ndio. Labda kipincho kwa nasoma shule gani? Shule ya msingi mkata ndani tanga ndio eh sasa tulipofika maeneo yale wenzangu wakachukua mchikoto miwili wakaanza kuwasha na bibiliti vyao wakavuta labda kipindi hicho hebu tujaribu kupata picha mlikuwa mna miaka mingapi maana sababu mwanafunzi wa darasa la 4 alafu anakaa chini wanasokota bangi ni jambo la ajabu kidogo kipindi huko wewe mdogo wako ulikuwa aje kipindi kesho unaingia ukiwa mkubwa ndio maana mpaka mkono ufanyeje ushike sikio ndipo unaingia wapi shuleni kwa tuliingia tukiwa tuko wakubwa na miaka hiyo na miaka hiyo ina maana kwamba mimi muda huo niko darasa la 4 ndio nilikuwa niko na miaka 11 miaka 11 mm. ndio nini kiendelea sasa pale baada ya kuingia polini baada ya kuingia ba, baada ya kuingia polini pale kwenye miti miti wazee zangu nilivoona wanavuta sababu bwana mbona mnafanya haya mambo vipi sio bwana hii kitu ndio tutaongezea akili sisi darasani Baada yeah. tukifika sisi darasani pale tutakuwa tuna ujasiri mwalimu mpaka hata kama kitupa maswali aina gani sisi tunajibu. Kama kuna na mimi nipeni nijaribu wakanipa. Walivonipa na mimi nikapiga mara ya kwanza nikaona hapana hebu nipige ya pili. Ile kupiga ya pili 
kwa kweli niliona vitu sitofahamu amina hebu turudi kwanza hapo tueleshe kidogo mm. moshi wa bangi mdomoni unakuwa na ladha gani moshi wa bangi kwanza ni mzito afu na asili kama ya inakaradha kama ka utamu fulani hivi ndio eh, utamu kama sukari ila sukari sasa ile yani yenye uvugu vugu ni sasa unywe chai ambayo ina uvugu vugu kwa mbali ndio ukikuta ile ambayo ime imeiva kwa kweli mm. unakuta na karadha fulani moshi wake ni mzito alafu kuwa wenyewe unakuwa huko mdomoni kama unalaza fani kama vile ya utamu utamu kwa mbali. Ndio mara nyingi tumezoea kuwashuhudia watu wa labda pengine ambao wanavuta bangi wanakuwa wanakohoa sana. Nini wewe kwa mara ya kwanza hiyo hali haikukutokea? Ah kwa mara ya kwanza ule moshi sikupeleka mimi kama wanavyopeleka wao. Ndio. Kwa sababu wenyewe huwa wanauvuta afu na ile punzi wanaizuia. Hmm. Mimi sikufanya hivyo. Nilivuta kama sigara. Okay. Nilivuta kama sigara nilivuta tu baadaye nikaona huo utanisumbua nikautupa nikautoa kutoka mdomoni wangu anatoa puani. Okay. Wanauzuia kabisa ni hautoa kila kitu mimi nilitoa mdomoni. Mm. Ya pili nikatoa mdomoni hata tu nikatoa puani ndio nikasikia sasa vitu ambavyo. Okay nini ambacho hicho kiona ambacho unasema kwamba ukasikia vitu ambavyo kidogo vilikuwa tofauti. Bwana niliona vitu vingi sababu pale pale tu tulipokea baadaye kengele ikapigwa. Ndio ya kuingia darasani. Baadaye kupigwa ile kengele Nilihisi kama nimewekewa jiwe zito kwenye mguu wangu kwenye miguu yangu miwili kwamba pale chini nilipokuwa nimekaa kunyanyuka ilikuwa siwezi hata kama kuna picha ambayo utakapoja kuja kuiona utaona kama vile mimi ni mwanafunzi lakini kwa mwisho nimekaa kama vile nimeshikilia mikono hivi nataka hmm. kunyanyuka lakini nimeshingwa kwa hiyo siku hiyo ulipiga picha tulipiga picha siku hiyo polini kwa kule kwenye miti huko huko polini kwenye miti kameraman mlimpata wapi Kameraman pale pale, pale shule ni huwa wakati wa mitihani kuna wakuja watu ambao wanakuwa na kamerama zao. Okay, wanapiga e, picha. Wana picha wanafunzi. Mm, okay. Eh, kwa kipindi kile. Sawa, nini ambacho kiendea sasa baada ya jiwe kusikia kama miguu imewekewa jiwe? Ah, tulini tulia tuli, tuli kwanza pale lakini kwa baadaye wenzangu kanaambia na twende kanyanyuka kwa mkono kashika mkono nikanyanyuka. Wakati wa kutembea ndio ilikuwa majanga. Ndio. Kwa sababu ilikuwa natembea na hisi kama vile kuna mashimo mashimo barabara nzima. Kwa wakati natembea nafanya kama vile nanesa. Nanesa. <laughs> kwa kweli ni jambo ambalo mtumishi wa baba limenipa wakati mgumu sana. Tunataka tupate matokeo. Kwenye ule mtihani ambao uliingia kuandika huko umekula vya Arusha, yeah. nini matokeo yake yalikuwa? Ah matokeo yake yalikuwa ni mabaya kwa sababu na maana yale niloandika nyuma kabla sijavuta alikuwa yako sawa. Ila mm. haya ambao nimeingia darasani nilikuwa nimeshavuta alikuwa hata hakuna chochote kwa sababu ilikuwa ni imla. Alafu wenzangu wameandika neno la kwanza la pili mimi niko la kwanza. Mwalimu yuko la tatu mimi niko la pili. Kwa na maana kwamba pale kwa kuna magari nyume. Nikaona sasa ikatasa nisipeleke. Hatimaye nikaitafuna nikaweka mdomoni. Okay sasa baada ya kumaliza labda pengine shule ni sababu zipi ambazo zilikufanya wewe ukaendelea kuvuta bangi kwa sababu mara kwanza ulivuta kwa ajili tu ya kuandika mtihani mm. ni sababu zipi ambazo zikushawishi zikakufanya ukaendelea kuvuta bangi paka mwaka ambao umekuja kwa mfumo zimalini okay mtangazaji kwanza mimi bangi niendelea kuivuta mpaka nimekuja kumaliza shule ndio baada ya kumaliza shule maana nilipokuwa niko darasa lile la nne mm. baada ya kuvuta siku zile za mwanzo niliacha kwanza nikajua hii kitu hamna kwa sababu imenifelisha mtihani ndio kwa hii kitu haifanyaje haifai baadaye nikaja nikamaliza shule mm. nilipomaliza shule nikakaa nikajifunza kazi mm. ya ufundi mm. Nikamtafuta nika, nikapata mwalimu wangu wa ufundi kakangu alinipeka kwa mwalimu wangu wa ufundi wa mfundi wa magari ndio akanambia bwana habiri ukae kwa huyu mwalimu ili akufundishe mm. kazi za magari basi mimi nikaitikia mtu ule lakini kazi ile nilikuwa naifanya ilikuwa ni kazi ya welding kutomelea ma, kutomelea magari mm. magari tulikuwa tunayaunda mtu analeta analeta chase siroli ya lori mm. la fuso mm. si tunaunda basi okay okay eh, kwa hiyo kazi ile ilikuwa ni ngumu sana mtumishi mm. kwa hiyo ikafika kipindi nikaona mbona sasa hii kazi na yale mabangi nilikuwa nayavuta kule mm. kama yataendana mm. basi mimi nikapata tena kampani nyingine labda kwa dalili za kuangalia angalia kwa sababu wanao kula vya Arusha huwa wana dalili hasa kwenye macho na nini wale ambao mm. kwancho umelea nao au labda pengine kwa dalili ambazo uliziona zikashidia kwamba nao pengine wanaweza kani wenzangu eh, kwa sababu nao walikuwa baadhi ya wengine walikuwa wanatumia okay. eh, walikuwa wanatumia nikaona bangu kivuta ukichomelea macho kwanza hayaumi 
Okay. Eh, yaani wote sanga tu mchezo anafanyaje? Anatiririka yeah, lakini maumivu yafanyaje? Yeah, Ndio maana wenyewe wanakuitia wanaita ganzi. Okay, kwamba anapiga ganzi. Haya kwamba anapiga ganzi. Kwa sababu kitu kishakula ile kitu na maana kwamba mwili mzima mm. umekuwa kama vile una ganzi. Hata kama hata kama ukijichana tu namna hiyo utanao damu itu nafanyaje? Inaruka lakini mm. maumivu usikii. Okay, kwa ndipo safari ya kukuta tena bangi upya ikawa imeendelea. Ikawa inaendelea. Watu wanakuwa na imani tofauti tofauti ingawa anasema kwamba akivuta bangi anaweza akalima bila kuchoka asubuhi paka jioni. Vipi wewe ulivyokuwa ukitumia ilikuwa inakuwa hivyo? Ah kwa kweli hizi ni imani lakini kweli kusema kweli bangi hmm. utakapokuwa umeivuta ukaania kwamba kweli nilo nilifanya kazi unafanya. Okay. Kwa sababu unachokifanya pale sio wewe kutumia akili zako za kibinadamu. Hmm. Ina maana unatumia ufahamu wa bangi. Ufahamu wa bangi. Kwa hiyo ina maana kwamba ndani ya bangi kuna roho. Kuna roho. Tena chafu kwa sababu na maana roho ile inakufanya ufanye jambo ambalo kwa baadaye unakuwa unalijutia. Okay, mara nyingi tumezoea kwamba watu wengi wanaokula vya Arusha, wengi wanasema ganja na majina mengineo mengi kwamba wanakuwa na tabia ambazo kidogo kwa jamii ya Kitanzania au jamii za kistaarabu hasa ambao wapo katika kuishi kwa kwa kumtumainia Mungu aliyeziumba mbingu na nchi inakuwa kama ni tabia mbaya hivi. Wewe kidogo tabia yako ilikuwaje? Bangi huwa na tabia mbaya kwa sababu Bangi utakapokuwa umeivuta kwanza na kuletea ujasiri. Ndio. Ujasiri wa kuweza kumdharau mtu yote. Yaani mtu mzima ambaye amekupita hata umri wao unaona kama vile ni mdogo wako. Mm. Anaweza kuzungumza swala kukuonya wewe kwa maf- kwa manufaa yako wewe ukaona kama vile anakuingilia katika maisha maisha yako. Kwa hiyo bangi kwa kiasi fulani kikubwa sana. Bangi haimpendezi mwanadamu yote duniani. Mm-hmm. Na ndio maana hata mtu anayevuta kwa mwenye akili timamu ambaye anaivuta bangi anajificha kwenye mm-hmm. vichaka mm-hmm. chooni mm-hmm. kwenye mabanda bando ambayo mtu mwingine hataki amuone kwa sababu ni kitu ambacho ni kinyume na wanadamu okay mm-hmm. anyway turudi sasa kwamba bangi ukaendelea kuivuta katika miaka hiyo yote haikuwahi kukuletea yani ha- haikuwa kukuletea matatizo yote yale labda kukofishana na ndugu au kutengana na ndugu maana mara nyingi watu wengi ambao wanakuwa wanatumia hiyo vitu wanakuwa hawana mahusiano mazuri na watu ambao hawatumii kwanza mimi kipindi niko nyumbani mm. wakati huko naendelea kusoma maana niko darasa la saba mm. baada ya kuvuta ile mara ya kwanza ile niko darasa la 4 darasa la 4 mm. ilinipa kitu cha kama ninavyosema mbona ilinipa kiburi mm. mtamzima ule nilikuwa kwa taselewa ni nao Yaani ule mtani alikuwa anaishi pale mtamzima mm. nilikuwa sasa ni nao na nilikuwa na, na kundi langu mm. kundi hilo mimi nilikuwa nafanya mambo mengi mara sa nyingine nakuwa na, 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 na kama vile na timu na kuwa na kama vile katimu kucheza mpira mm. sa nyingine naacha katimu wako nafanya mambo mengine yani nilikuwa na kampani mm. kwa kampani ile ilifika kwa mambo mwanangu akipigwa mm. nikija kuambiwa mimi mm. lazima nikifika pale yule alompiga hata ndugu yangu au nani na muuliza maswali mawili akinijibu utumbo mimi nampiga yeye akija baba yake anapiga akija mama yake anapiga wewe mm. ifika kipindi nikachukiwa mm. mtamzima akawa ananichukia okay. na jambo lingine ilifika kipindi kwamba nilikuwa na katabia ka udokozi mm. hiyo yote ilikuwa ni bangi kwa sababu akili yangu ilikuwa siwezi lakini kwa akili ya bangi ilikuwa naweza okay labda kipindi kile umevuta bangi kwa mara ya kwanza pengine ndugu au wazazi wako masijua kama una wazazi au hauna hawakuwahi kukushtukia hata mara moja kwamba huyu mwana wetu sasa hivi labda pengine anavuta bangi kutokana na mabadiliko ambayo yatokea ghafla ah kweli mtangazaji bangi nilivuta lakini asilimia kadhaa watu walikuwa hawafahamu nilikuwa ni wachache ambao walikuwa wanafahamu kwa sababu nilikuwa naenda nilikuwa na miondoko yangu ambayo sitaki kila ndugu yangu niwe naye karibu mm. yani wao mimi nilikuwa ni salamu Mm. lakini mahusiano mengine mimi na wao ilikuwa sina kwa sababu nilikuwa najipigia mahesabu kwamba mimi ni mimi wao ni wao mm. kwa hiyo msaada kwao ulikuwa si uhitaji sana kwa sababu ilikuwa ni msaada ambao sasa wa kuniambia maneno ambayo mengine labda ningevunja moyo ah yani kama vile yeah. unaona wakikuonya watakuwa yeah. wanakuingia hayo wananiingilia katika sekta yangu kwa hiyo niliwaacha na ikija kuachana nao wao wakili hawaelewi kilikuwa kinaendelea kwangu mimi ni nini. Okay, paka kufikia mwaka ambao umekuja kwa mfumo zumaidi ambao ni mwaka nadhani 2017 bila shaka. Yeah. Wali walikuwa wameshatambua kwamba wewe unatumia bangi. Kwa kweli ni wachache sana naweza nikasema kwamba katika upande wa ndugu zangu walikuwa najua mimi navuta bangi nilikuwa ni kaka yangu peke yangu, peke yake. Okay. Labda kabla kuja kwa mfumo zumaidi ndugu wangu na mdogo wangu ndio walikuwa natambua. Okay. Labda kabla kuja kwa mfumo zumaidi uliwahi kuchukua japo hatua kadhaa za kujaribu kuiacha. A, ni, kabla kuja kwa mfalme Zumaridi. 
e, kipindi cha nyuma nilikuwa na, na mtoto ni, niko Manyara ndio naishi na mke wangu ndio mke wangu alibahatika kupata mtoto wa kiume ndio nilikaa siku moja nikapiga tasmini nikasema kwamba bangi ni namba endelea kuivuta afu na mtoto mdogo huyu mm. Ye yeah, mwisho wa siku ataiga tabia yangu. Kwa ina maana katika wali, katika ulimwingu wa wanadamu tunaishia sasa hivi na maana mtoto wangu atakuja fanyaje? Atakuwa ni mvuta bangi. Atakuja we mvuta bangi. Nikajaribu kuacha lakini kuacha kule niliacha kama miezi mitatu. Okay. Miezi mitatu ile ilinipa shida sana. Ilinipa shida kubwa sana mpaka ilifika kipindi nikasema kwamba hapana nirudie kujita kwa sababu tayari kumeshajaa ndani ya damu zangu. Okay. Nikaendelea. Kinaitwa na kuvuta. Mm, nikaendelea. Okay. Mm, labda ndugu zako sasa hivi wamekwisha kutambua hasa huyo kaka yako na mdogo wako kwa sababu mdogo wako yeye watu wanamuona huku na mimi anajua kama bangi umeacha. Huyo mkubwa wako yeye anafahamu kama sasa hivi tabia hiyo umeacha. Mkubwa wangu yeye nilimweleza baada ya kuingia katika imani ya mfalme Zimaridi mamlaka ya bwana Mungu chanzo nikamwambia kwamba bwana huku kuna Mungu. Mm. Kama huku kuna Mungu na wewe unatakuwa imani hii uishike. Ndio. Kwa sababu mimi aliponitoa na pajua. Ndio. Sijui wewe naye atakutoa wapi. Mm. Akaniuliza maswali, "Je, bangi umeacha?" Mm. Kwa sababu anajua navuta. Mm. Nikamwambia kuanzia sasa nimeacha, takataka taka zote zinazo, zinazo ambazo hazimpi Mungu tukufu nimeacha. Mm. Naamua kusimama kwa mfalme Zumaridi, yeye ndo atakayepeleka roho yangu paradiso. Ndio. Kwa hiyo nilimsi nili nilimweleza. Kwa hiyo mpaka sasa ina maana anaelewa. Okay, tunatamani tujue japo ni miezi michache takriban miezi kadhaa ambayo imepita sababu tuko mwanzo mwa mwaka 2018. Yeah. Ni tofauti gani au ni faida gani ambazo umeziona na maanisha mabadiliko? Mm. Maisha ulokuwa nayo kabla ya kufika kwa mfano zaidi ni ukipindi unavuta bangi na baada ya kuacha bangi, ni faida zipi ambazo umeziona umezipata? Asante mtangazaji. Maisha ya nyuma kabla sijafika kwa mfano za maridi Ndiyo. katika ulimwingu wa kiroho ilikuwa ni maisha magumu magumu sana katika ulimwingu wa wa, wa mwili yalikuwa ni mazuri kwa sababu nilikuwa najipa imani kwamba iko siku nitafanya mambo mm. kwa sababu bangi nikivuta na maana jinsi kama hata kama sina hela mm. na jinsi nina hela okay. kwa hiyo utofauti upo kwa sasa toka nimekuja kwa mfano za maridi na kule nyuma yeah. nyuma nilikuwa ovyo okay. kwa sababu nilikuwa nina rasta yeah. nilikuwa sijui jinsi mimi kuvaa jinsi ya shilingi 2020 shilingi ngapi mimi nilikuwa nimetumba tu okay. kwa sababu na miondoko yangu nilikuwa natembea kwa nilikuwa nahisi kwamba mtumba ndio rasta kala kuliko mm. kuliko mambo mengine ya jinsi jinsi za madukani hizo haya kungangaa mimi kaspendi <laughs> okay. sasa tuje kwenye mafanikio mm. kwamba uchumi hali ikoje kipindi haujafika kwa mfalme Zumaridi na baada ya kufika. Ah uchumi wa nyuma ulikuwa mbovu. Uchumi wa nyuma ulikuwa mbovu japo nilikuwa najipa matumaini mtangazaji kwa sababu ina maana mimi kule kipindi cha nyuma japo nilikuwa naparangana kweli kweli. Ndio. Nilikuwa nafanya kazi ngumu afu jira mdogo lakini nilikuwa najibana bana nikaja nikajenga kajumba Manyara. Okay. Manyara mkoa wa Manyara Arusha. Nijenga kajumba kajumba vitatu na Sebure. Ndio. Baada ya kujenga kale kajumba nikakaa mwaka huu mm. mmoja bangi kaniambia hapa hapa Manyara hapa kufai nenda Mwanza mm. akili ya bangi mm. nikatoka pale Manyara nikaenda Mwanza nyumba ukauza nyumba ipo okay. nyumba ipo e, jambo la kumshukuru Mungu e, bangi kabisa, na nyumba, e, kabisa, e. nyumba ipo na nilikuwa na mpango kweli niuze okay. sasa labda kwa sasa hivi baada ya kufika Mwanza kwa sababu ulifika Mwanza ukiwa bado unavuta Mabangi, bangi e sasa hivi yani maisha tofauti ikoje yani mabadiliko yakoje kwa kweli toka nimeacha bangi na amani ndani ya roho yangu ndio bana nikisema moyo moyo huo moyo huo nasahau ndio kwa na amani ndani ya roho yangu ndio chochote kile ninachokipata najua zumaji ndio kanipa mm. sio kwa ujanja wangu mm. kwa hiyo na amani kubwa na familia yangu huwa ina amani kwa sababu wote tumemshika zumaridi Okay. Kuna mabadiliko gani ya mahusiano ya kijamii? Mahusiano baada ya kuacha bangi e, e, yani baada ya kuacha bangi mahusiano na jamii yako kwa sababu kama ulivyosema kwamba watu wengi wanavuta bangi wanakuwa na ujasiri wa peke yao wanajiona wao ndio wao hataki kuingiliwa wala kushauriwa wala kuambia na mtu kitu chochote kile. Ni faida gani yani ni mabadiliko gani ambayo umeona mahusiano ya kijamii na pia ni faida zipi ambazo umezipata za kijamii baada ya kuacha bangi? Kwanza naweza nikamshukuru Mfalme Zumaridi mamlaka ya Bwana Mungu chinajua kwa haya yote ambayo yeye ameyafanya kwangu mimi. Sasa hivi kwanza nina heshima. Ndio. Nina heshima na na watu wazima mpaka watoto wadogo. Ndio. 
kwa sababu moja kipindi mimi navuta bangi ilikuwa sitaki kampani ya watu wakubwa okay. kampani yangu mimi ni vijana mm. wavangu milegezo mm. wasukarasta watembea kwa kunata mm. yani wale ambao wenye sauti za kula, za kulegea za nini yani bangi jinsi ilivyo huwa inamtawala mwanadamu kuanzia chini ya miguu mpaka kwenye macho mm. ina maana kwa mpaka kwenye nywele mm. kwa hiyo ilifika kipindi nikaona kwamba ah sasa hivi kweli nimeboreka mm. kwa sababu napata mawazo mbalimbali ya watu na mimi ukiangalia katika ramani zangu nimeonekana muinjilisti mm. nimeonekana mimi ni mfanyabiashara nimeonekana mimi ni mzee wa kanisa mm. kwao najitahidi kuwa karibu na watu kwa wale watu nao lazidi kuwa karibu na mimi nina upendo wa hali ya juu amina turudi nyumbani kwa sababu umetujuza una mke mm. vipi mahusiano wewe na mke wako kabla kipindi unavuta bangi na wakati huo ambao bangi hautumii tena kwa tofauti gani tofauti ipo mke wangu sasa hivi ana amani tofauti na zamani maana mimi kama ninapokuambia kwamba nilikuwa navuta bangi ya shilingi 1000 kwa siku shilingi 1000 kwa siku eh nyumbani naacha 1000 kwa ina maana kwa mwezi uko navuta bangi ya takriban kama laki moja na 80 eh ina maana ni peke yake peke yake nyumbani naacha shilingi 1000 hizo 2000 2000 na nikitoka nyumbani nikaenda katika kazi zangu ile 2000 ninayoiacha ina maana jioni nikute chakula yani mcha asubuhi anywe chai hiyo hiyo pamoja na familia mchana ale chakula na watoto wake usiku mimi nikija nikute chakula ana watoto wangapi mke wangu naye watoto niko naye na watoto wanne watoto wanne unaacha shilingi 2000 lakini bangi unavuta 1600 na unaona hali ni kawaida na niko safi safi kabisa Okay, kwa sasa hivi familia ina amani. Ah, familia ina amani. Wao ambao unaitazama Zumadi News TV huyu ni Haruni Aweso mkazi wa Tanga wa kipindi cha Kinsa hivi anaishi katika jiji la Mwanza na amebahatika mwaka wa 2017 kufika katika kauli takatifu la mfalme Zumadi na amefanikiwa kuiacha bangi. Ametueleza madhara ya bangi na faida hasi, yani faida zenye hasara za bangi ambapo amesema mtu unakuwa unajiamini sana, unajiona wewe ndio wewe, hakuna mtu mwenye akili kama wewe, hautaki kushauriwa na wala hautaki hata mwa ano mazuri na jamii na mengineo mengi na ametujuza faida ambazo amezipata baada ya kuacha bangi familia yake wanaishi kwa amani jamii ambayo inamzunguka wanashauriana vizuri wale ambao wanatembea katika miondoko ambayo haieleweki sasa hivi wamekuwa tena si marafiki zake japo akikutana nao hawezi akaacha kuwasalimia kwa hiyo hiyo ni faida ambayo ameipata baada ya kuacha bangi katika mikono ya mfalme Zumaridi mtumishi wa Mungu Aluni Awesu serikali ya Tanzania na serikali za nchi baadhi wao wa bangi hawataki kabisa iwe halali japo kuwa kuna vitu kama pombe vinalevya lakini venye vinaruhusiwa kuuzwa hadharani na kadhalika wewe kwa ujumla bangi unaizungumzia yani kama endapo labda ikitokea yani, yani kama yani tutashumu kwamba wewe umepata nafasi labda mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Joseph Pombe Magufuli amekuita umshauri utoe ushauri kuhusiana na swala bangi unaweza kuzungumza nini mimi kwa sasa nikasema kitu kimoja namshukuru Mungu Mfalme Zumaridi mamlaka bwana Mungu chinajua kwa yote ambalo nitendea. Bangi sio nzuri. Ndiyo. Napozungumza kwamba bangi sio nzuri kwanza haimpendezi hata Mungu. Ndiyo. Na ndio maana unaposikia kwamba serikali wameikataa bangi ina maana serikali wamekopi maneno ya Mungu. Ndiyo. Kwa sababu ni kitu ambacho Mungu akikataa. Na Mungu anapokataa kitu mwanadamu kifosi ina maana kwamba ni lazima uone umeenda katika mkono wa kushoto wa wanani wa sheria. Umeona mm. eh? Mungu kaikataa bangi. Mm. Na serikali kaikataa bangi. Kwa hiyo Mungu ni zaidi na serikali pia ni zaidi. Ndio. Kwa sababu wanakataza vitu ambavyo vina madhara, wanajua madhara ya hivyo vitu. Kwa kwa kiasi fulani alichokikataa Mungu mwanadamu kiache ina maana hakimtu tukufu okay. mungu. Nini ambacho unaweza ukawaambia pengine kwa muda huu tunapozungumza labda anayetutazama pengine anakufahamu au hata hakufahamu ni mtumiaji. Wapo wanaotumia kwa siri kwa kujificha pasipo kujulikana kwamba wanatumia na wapo wale ambao wameshakata tamaa wanatumia paka barabarani. Nini ambacho unaweza ukawaambia? Ninachowashauri ni kitu kimoja. Kwanza wapige magoti chini. Ndio. Wanapokuwa wanapiga magoti chini wa muombe Mungu azumaridi wasiombe Mungu wa mtu yeyote kwa sababu na maana hata wanadamu pia wanajiita Mungu ndio ukiomba kwa jina la Zumaridi na hapa kwa Mungu wangu azumaridi muda huo huo ukimpokea Zumaridi bangi unaiacha
Ni kushukuru sana we ambao unatazama Zuma Denews TV Haruni ya Weso amekwambia wewe pengine ambaye unatumia bangi vya Arusha majani stiki ganzi na majina mengine mengi ambayo wewe pengine umeibatiza au umekuta ubatizo huo umefanywa na watu wengine amekusii piga goti muombe Mungu kupitia jina la Mfalme Zumadidi mamlaka bwana Mungu chinajua na bangi utaweza kuiacha hapo hapo kama yejisi alivyokuja kansani mara moja tu na kuiacha bangi na umeona kabisa tofauti hebu utazama picha hizi afu kisha uone tofauti ya anavyoonekana sasa na alivyokuwa nyakati hizo na licha ya muonekano tu hata tabia na misimamo ambayo haina msingi ameiacha lakini kikubwa ameishi katika utakatifu katika kufata misingi sheria na kanuni za Mungu lakini pia yupo kwa Mungu wa kweli na uhakika wa kuilisi mbingu. Mimi ni Yohana Gevasi ubarikiwe sana nikipata nafasi kwa neema mfome zumadidi tutakwenda tuzungumze na mke wake atujuze heka heka na purukushani ambazo wakona zipata ya kiwa ni mazala ya vya arusha au kwa jina lingine bangi. Bye bye.